ஹலோ எவ்ரி ஒன் ஹவ் ஆர் யூ ஸோ இன்றைக்கி நம்ம யூடியூப் சேனலில் ஒரு ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு சீஜர் டைப்பை பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஸோ இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற சீஜர் டைப்புக்கு பேர் இன்ஃபென்டைல் ஸ்பேசம் ஸோ நீங்கள் எவ்வளோ பேர் இதை கேள்விப்பட்டிருக்கீங்கன்னு தெரியல ஸோ இன்ஃபென்டைல் ஸ்பேசத்துக்கு கொலோகியலாக செவரல் டேர்ம்ஸ் இருக்குது காமனாக ஜெர்க்ஸ்ன்னு சொல்கிறது கேள்விப்பட்டிருப்போம் அல்லது சலாம் ஸ்பெல்ஸ்ன்னு சொல்லி கேள்விப்பட்டிருப்போம் டெக்னிக்கலாக பார்த்தீங்கன்னா நிறையா டேர்ம்ஸ் இருக்குது லைக் இன்ஃபென்டல் ஸ்பேசம் இஸ் ஒன் டேர்ம் எப்பிலப்டிக் ஸ்பேசம்ஸ்னு சொல்கிறது ஸோ இதை வந்து ஆக்சுவலாக ஒரு செவரல் இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி டாக்டர் பெஸ்ட் அப்படிங்கிறவர் தன்னோட குழந்தைக்கே டெஸ்கிரைப் பண்ணியிருந்தார் ஸோ அதனால் இந்த சின்ரோமுக்கு வெஸ்ட் சின்ரோம்னு சொல்கிற ஒரு டெர்மினாலஜியும் இருக்குது ஸோ கரண்ட்லி அக்ராஸ் த வேர்ல்ட் யூஸ் பண்ணுற டெர்மினாலஜி வந்து இன்ஃபென்டல் ஸ்பேசம்ஸ் ஓகே ஸோ இதை என்ன சொல்கிறேன்னா அந்த இன்ஃபென்டல் ஸ்பேசிக்கு டல டேர்ம்ஸ்ங்கிறது பேரண்ட்ஸ் புரிஞ்சுக்கிறது ரொம்ப முக்கியம் பிகாஸ் நீங்கள் பல இடத்துக்கு போகும்போது வேறு வேறு டாக்டர்ஸை பார்க்கும்போது டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் டேர்ம்ஸ் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது ஓகே இந்த இன்ஃபென்டல் ஸ்பேசம் யாருக்கு வரலாம் இன்ஃபென்டல் ஸ்பேசம் ரெண்டு மாத குழந்தையிலேருந்து ஒரு வயசு குழந்தை வரைக்கும் காமனாக ஸ்டார்ட் ஆகிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது ஸோ அதனால தான் இன்ஃபென்ட் அப்படிங்கிற வேர்டு இதில் இருக்குது பீக் ஏஜ் பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் மந்த்ஸ் டு சிக்ஸ் மந்த்ஸ் ஃபோர் மந்த்ஸ் டு எயிட் மந்த்ஸ் இந்த ஏஜ் தான் பீக் ஏஜ் இன்ஃபென்டல் ஸ்பேசத்தோட ஸ்டார்டிங்க்கு ஸோ பேசிக்காக இன்ஃபென்டல் ஸ்பேசம் நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது ஏன் முக்கியம்னா இதை ஏர்லி ஐடென்டிஃபிகேஷன் பண்ணி ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணால் நல்ல இம்ப்ரூவ்மெண்ட்டுக்கு சான்ஸ் இருக்குது பட் நம்ம டிலே பண்ணோம்னா மற்ற கண்டிஷன்ஸை கம்பேர் பண்ணும்போது மற்ற எப்பிலப்ஸை கம்பேர் பண்ணும்போது ட்ரீட்மெண்ட் டிலே ஆக டிலே ஆக இந்த எப்பிலப்ஸி வில் ஹாவ் அ சிக்னிஃபிகன் அண்ட் ப்ரொஃபவுண்ட் எஃபெக்ட் ஆன் த பிரெயின் டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் த பேபி அதனால தான் நம்ம ஏஜ் சீக்கிரமாகவே கண்டுபிடிக்கிறது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஓகே இன்ஃபென்டல் ஸ்பேசத்தோட சிம்டம் என்ன என்ன அறிகுறி இருக்கும் இன்ஃபென்டல் ஸ்பேசமில் என்ன சிம்டம் இருக்கும்னா பேபிக்கு ஸ்பேசம்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு பெக்யூலியரான ஜெர்க் ஏற்படும் ஸோ அது என்ன மாதிரிலாம் இருக்கலாங்கிறத நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த மோஸ்ட் காமனாக ஏற்படக்கூடிய ஜெர்க்குக்கு பேர் ஒரு ஜாக் நைஃப் கிளஸ்டர் ஆஃப் ஜெர்க்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க அதாவது இப்போ குழந்தை வந்து இப்படி குழந்தை மடி அதோட மடியில் இருக்குது இல்லை உட்காந்துட்டு இருக்கு படுத்துட்டு இருக்குன்னா அப்படி ஹோல் பாடி ஒரு ஜெர்க்கு மாதிரி போகும் கொஞ்சம் ஸ்லோவாக அப்படி போகும் ஹோல் பாடி ஸோ இது வந்து தூங்கி எந்திரிக்கும் போது அல்லது தூக்கத்தில் போகும்போது அதாவது ஐ வில் ரிப்பீட் இட் குழந்தை தூங்கி எந்திரிக்கும் போதோ தூக்கத்தில் போகும்போதோ இந்த கிளஸ்டர்ஸ் அதிகமாக வரும் ஸோ இட் இஸ் யூஸ்வலி அ கிளஸ்டர்னு சொல்லுவோம் ஏன் அந்த கிளஸ்டர்ங்கிற வேர்டை யூஸ் பண்ணுறோன்னா ஒவ்வொரு கிளஸ்டர்லையும் ஒரு அஞ்சுலேருந்து ஆறு ஜெர்க்ஸ் கூட வரலாம் அட் அ கேப் ஆஃப் அரௌண்ட் ஃபைவ் டு டென் செகண்ட்ஸ் ஈச் ஜெர்க் ஆர் அ ஸ்பேசம் வில் லாஸ்ட் ஃபார் யூஸ்வலி ஒன் ஆர் டூ செகண்ட்ஸ் ஸோ இது ஃப்ளெக்ஸார் ஸ்பேசம் அது ஃபார்வர்டில் போகிறது சம்டைம்ஸ் பேக்வேர்ட் ஸ்பேசம் கூட இருக்குது அதாவது எக்ஸ்டென்சார் ஸ்பேசம்ஸ் பேக் சைடில் ஜெர்க் ஆகிறது இந்த மாதிரி உள்ள ஸ்பேசம்ஸும் சம்டைம்ஸ் பார்ப்போம் சம்டைம்ஸ் வந்து டிஃப்ரெண்ட் ஃபீனோடைப்ஸாக இருக்கலாம் மிக்ஸ்டு ஃபீனோடைப்ஸ் இருக்கலாம் அல்லது ஒரு சைடில் மட்டுமே ஜெர்க் ஆகுதுன்னு இருக்கலாம் ஸோ பேசிக்காக உங்கள் குழந்தை வித்தியாசமாக தூங்கி எந்திரிக்கும் போது ஜெர்க் ஆகுது அல்லது தூக்கத்தில் போகும்போது ஜெர்க் ஆகுது இல்லை எனி டைம் பேபிக்கு ஒரு டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் ஜெர்க் வருதுன்னு உங்களுக்கு ஃபீல் ஆனிச்சுன்னா யூ ஷுட் சஸ்பெக்ட் இன்ஃபென்டல் ஸ்பேசம் இதை வந்து பல பேர் இதை ஒரு ஃபிட்ஸுன்னே நினைக்க மாட்டாங்க ஏன்னா நம்மளை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம தமிழ் சினிமாலெலாம் பார்த்துருப்போம் கை கால் வெட்டி 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 வாயிலேருந்து எச்சில் வந்து நுற வந்து அப்படிலாம் வந்தால் தான் ஃபிட்ஸை நம்ம நினப்போம் அப்படி இல்லை இதுவே ஒரு டைப்பான ஃபிட்ஸ் அப்படிங்கிறத ரெகனைஸ் பண்ணுறதுக்கே கொஞ்சம் டைம் ஆகும் ஈவன் சம் டாக்டர்ஸ் ஆர் பீடியாட்ரிஷியன்ஸ் மே டேக் டைம் டு அனலைஸ் இஸ் இட் அ சீஜர் ஆர் நாட் ஓகே ஸோ இதில் வந்து நீங்கள் உங்களுக்கு அஸ் அ பேரண்ட்டாக ஏதாச்சும் அப்நார்மலாக ஃபீல் ஆனிச்சுன்னா ஒரு வீடியோ எடுத்துகிட்டு உங்கள் டாக்டர்கிட்ட போகிறது ரொம்ப முக்கியம் ஓகே இன்ஃபென்டல் ஸ்பேசம் ஏற்படுற குழந்தைங்க யார் எந்த மாதிரி குழந்தைங்களுக்கு ஏற்படலாம் பொதுவாக டெவலப்மெண்டல் டிலே எந்த ரீசனுக்காக டெவலப்மெண்டல் டிலே இருந்தாலும் அவங்களுக்கு இன்ஃபென்டல் ஸ்பேசம்ஸ் வர்றதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப சான்ஸ் இருக்குது சில சமயத்தில் நார்மல் டெவலப்மெண்டல் சைல்டு கூட வர்க்கலாம் அல்லது அந்த சைல்டுக்கு ஒரு மைல்டு டிலே இருந்திருக்கலாம் இந்த மாதிரி சுச்சுவேஷனில் இன்ஃபென்டல் ஸ்பே
ஸோ இன்ஃபென்டல் ஸ்பேசம்ங்கிறது ஒரு சீஜர் டைப்பே தவிர அதுவே ஒரு தனி காரணம் ஆயிடாது சீஜர் டைப் இந்த ஏஜில் ஏற்படுறதுக்கு பல காரணங்கள் இருக்குது இன்ஃபென்டல் ஸ்பேசம் சீஜர்ஸ் ஏற்படுறதுக்கு மோஸ்ட் காமனாக நம்ம பார்க்குற ப்ராப்ளம் பார்த்தீங்கன்னா பிரெயின் இன்சல்ட் அதாவது குழந்தை பிறக்கும் போதோ அல்லது வயிற்றில் இருக்கும் போதோ ஏற்படக்கூடிய ஆக்சிஜன் அல்லது பிளட் சப்ளை லோவாகி ஏற்படக்கூடிய ஹைப்போக்சிக் இஸ்டிமிக் என்கெஃப்ளோபதி பொதுவாக ஹச்ஐஇன்னு சொல்லுவோம் அந்த ப்ராப்ளம் அல்லது நம்பர் டூ நம்ம ரொம்ப காமனாக நம்ம நாட்டில் பார்க்குறது ஹைப்போக்ளைசீமியா பிறந்த குழந்த பிறந்தது லோ பர்த் வெயிட்டாக பிறஞ்சிச்சு அல்லது மதருக்கு பிபி சுகர் இன்ஃபெக்ஷன் இருந்துச்சு செகண்ட் டே தேர்ட் டே பேபியோட சுகர் லெவல் லோவாகி பேபிக்கு ஃபிட்ஸ் ஏற்பட்டு பிரெயினை பாதிச்சிருச்சு அதுக்கு பேர் நியோனேட்டல் ஹைப்போக்ளைசீமியா லோ சுகர் அந்த பிரெயின் இன்ஜுரி கூட லேட்டராக இன்ஃபென்டல் ஸ்பேசம்லாம் வரத்துக்கு சான்ஸ் இருக்குது இது இல்லாமல் பிரெயினில் ஏற்படக்கூடிய எனி வகையான ஒரு சின்ன வயசில் இருக்கக்கூடிய ஒரு வேஸ்குலர் இன்சல்ட்டோ பிளட் சப்ளைனால் ஏற்படக்கூடிய ஒரு ஸ்ட்ரோக்கோ அல்லது ஒரு இன்ஃபெக்ஷன் ஏற்பட்டு நம்ம பிரெயினில் இன்ஃபெக்ஷனே ஏற்பட்டுருச்சு அதோட தழும்புகளோ இதை உண்டாக்கலாம் அதர் காமனாக பார்த்தீங்கன்னா மேல்ஃபர்மேஷன் மேல்ஃபர்மேஷன்னா குழந்த வயிற்றில் கரு உருவாகும் போதே அதோட மூளையோட அமைப்பு உருவாக்கத்தில் ஏற்படக்கூடிய ப்ராப்ளம்ஸ் அதுக்கு பேர் நம்ம மேல்ஃபர்மேஷன் சொல்லணும் அது இல்லாமல் இப்போ நம்ம ரொம்ப காமனாக பார்க்குற காரணம் வந்து ஜெனட்டிக் காரணம் ரொம்ப ரொம்ப காமனாக ஜெனட்டிக் காசஸ் கேன் காஸ் இன்ஃபென்டல் ஸ்பேசம் ஸோ பல வகையான ஜீன்ஸ் இருக்குது ரேர் சுச்சுவேஷனில் நம்ம பல டெஸ்ட் பண்ணிட்டோம் அப்போ கூட நம்ம இன்ஃபென்டல் ஸ்பேசத்தோட காஸ் கண்டுபிடிக்க முடியலை அப்படிங்கிற சுச்சுவேஷனும் இருக்கிறதுக்கும் சான்ஸ் இருக்குது ரேர்லி மெட்டபாலிக் கண்டிஷன்ஸ் அதாவது இன்பான் எரர் ஆஃப் மெட்டபாலிசம்னு சொல்லுவோம் நம்ம பாடியில் பல வகையான கெமிக்கல் சேஞ்சஸ் நடக்குது இல்லை அதில் ஏற்படக்கூடிய மாற்றங்களில் கூட வரலாம் அது மோஸ்ட்லி ஜெனட்டிக் மெக்கானிசம் தான் அந்த மெட்டபாலிக் ரீசன்ஸுக்கும் காரணமாக இருக்கும் ஓகே ஸோ இது காரணம் ஓகே உங்கள் குழந்தைக்கு இன்ஃபென்டல் ஸ்பேசம் சஸ்பெக்ட் பண்ணுறீங்கன்னா நீங்கள் உடனே ஒரு பீடியாட்ரிஷியன்ட்டையோ அல்லது நல்ல பீடியாட்ரிக்னாலஜிஸ்ட்டையோ போகணும் அவங்க உங்கள் குழந்தையோட அனலைஸ் பண்ணி அதுக்கான சிம்டம் இருக்கா இல்லையான்னு சொல்லுவாங்க முடிஞ்சால் ஒரு வீடியோ எடுத்துகிட்டு போகிறது நல்லது ஸோ இன்ஃபென்டல் ஸ்பேசம் சஸ்பெக்ட் பண்ணால் நம்பர் ஒன்னாக பண்ண வேண்டிய டெஸ்ட்டு வீடியோ இஜி இன்ஃபேக்ட் அக்கார்டிங் டு அமெரிக்கன் அகாடமி ஆஃப் நியூரலஜி ஃபார்ட்டி எயிட் ஹவர்ஸ் உள்ளே நம்ம இடி வீடியோ இஜியை பண்ணி அதை கண்டுபிடிக்கணும் இன்ஃபென்டல் ஸ்பேசம் இருக்கிற குழந்தைங்களுக்கு ஒரு ஸ்பெசிஃபிக் இஇஜி ஃபைண்டிங் இருக்குது அதுக்கு பேர் ஹிப்செருத்மியா அந்த ஹிப்செருத்மியாங்கிற ஃபைண்டிங் இருந்துச்சுன்னா இன்ஃபென்டல் ஸ்பேசம்ஸ் கன்ஃபார்ம் ஓகே ஒன்ஸ் ஹிப்செருத்மியா இஇஜியில் கன்ஃபார்ம் பண்ணிட்டாங்கன்னா நீங்கள் அதுக்கான காரணத்தை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு தேவையான டெஸ்ட்டுகள் தேவைப்படும் பொதுவாக எம்ஆர்ஐ ஸ்கேன் தேவைப்பட்ட பிளட் டெஸ்ட் எம்ஆர்ஐனா எம்ஆர்ஐ பிரெயின் ஸ்கேன் ஈவன் தேவைப்பட்ட ஜெனட்டிக் டெஸ்டிங் போகிறதுக்கும் சான்ஸ் இருக்குது ஓகே காரணம் ஒரு பக்கம் இருந்தால் கூட இன்ஃபென்டல் ஸ்பேசம் வந்துருச்சுன்னா உடனே நம்ம ட்ரீட்மெண்ட்டை ஸ்டார்ட் பண்ணணும் ஏன்னா ஒரு வாரம் ட்ரீட்மெண்ட் டிலே ஆனால் கூட ஐக்யூ பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் கம்மியாகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டென் வீக்ஸ் கம்மியாகுதுன்னா ஓவரால் ஐக்யூ லேட்டராக ஐம்பது பர்சன்ட் கம்மியாகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ நீங்கள் டிலே ஆகாமல் உடனே ஒரு நல்ல பீடியாட்ரிக்னாலஜிஸ்ட்டை பார்த்து அல்லது குழந்தைங்களுக்கான வலிப்புணும் நிபுணர் பீடியாட்ரிக் எபிலப்டாலஜிஸ்ட்டை பார்த்து இன்ஃபென்டல் ஸ்பேசம்கான ட்ரீட்மெண்ட்டை ஸ்டார்ட் பண்ணுறது ரொம்ப 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 முக்கியம் ஓகே காமனாக நம்ம கொடுக்குற ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டீராய்டு அப்படிங்கிற மெடிசன் கொஞ்சம் ஹை டோஸில் கொடுப்போம் ஸ்டீராய்டில் ஃபஸ்ட் லைன் ட்ரீட்மெண்ட் சில சில இடத்துல ஏசிடிஹெச்சுங்கிற இன்ஜெக்ஷனும் கொடுப்பாங்க பட் வி ப்ரிஃபர் ஸ்டீராய்ட்ஸ் பிகாஸ் இட் இஸ் ஈஸிலி அவைலபிள் சீப் ஓரல் மெடிசன் ஸ்டீராய்ட்ஸ் வந்து யூஸ்வலாக ஹை டோஸில் டூ வீக்ஸ் போகும் அதோட ரெஸ்பான்ஸை பொறுத்து ஃபர்தர் டெசிஷன் உங்களுக்கு இருக்கும் சில கண்ட்ரீஸில் டேரெக்டாக வைகா பாட்ரின் அப்படிங்கிற ஸ்டார்ட் பண்ணுறாங்க வைகா பாட்ரிங்கிற சேஷே அந்த சேஷே கூட நம்ம லிங்க்கில் நான் போட்டிருக்கேன் அது அது ஒரு செகண்ட் லைன் ஆப்ஷன் சில கண்ட்ரீஸில் கம்பைண்டு ஸ்டீராய்ட் ப்ளஸ் வைகா பாட்டின் ஸ்டார்ட் பண்ணுறாங்க ஸோ பேசிக்காக இட் இஸ் அன் இண்டிவிஜுவல் ப்ராக்டிஸ் பட் யூ வில் பி டிஸ்கஸிங் வித் யுவர் பீடியாட்ரிஷ் நியூரலஜிஸ்ட் அண்ட் தே வில் டிசைட் பெஸ்ட் பாசிபிள் ட்ரீட்மெண்ட் வாட் ஐ எம் ட்ரைங் டு சே இஸ் ஸ்டீராய்டு வைகா பாட்டின் ஆர் கம்பைண்டு ஸ்டீராய்ட் ப்ளஸ் வைகா பாட்டின் ஒன் ஆஃப் தீஸ் த்ரீ இஸ
ஒரு தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் மெடிசனில் கூட கண்ட்ரோல் ஆக மாட்டாங்க அவங்களுக்கு ஃபஸ்ட் லைன் ட்ரை பண்ணதுக்கப்புறம் செகண்ட் லைன் ட்ரை பண்ணதுக்கப்புறம் தேர்ட் லைனாக வேர்ல்டு வைடாக கன்சிடர் பண்ணுற ஆப்ஷன் கீட்டோஜெனிக் டயட் அதுவும் நம்ம லிங்க்கில் போட்டிருக்கோம் சில பேருக்கு அது மூளையில் ஏற்பட்டக்கூடிய மேல்ஃபர்மேஷனால் இன்ஃபர்னல் ஸ்பேசம் ஏற்பட்டுருந்துச்சுன்னா அதை சர்ஜிக்கலாக க்யூர் பண்ணுற ஆப்ஷன் இருந்துச்சுன்னா எப்பிலப்சி சர்ஜரி கூட கன்சிடர் பண்ணுறோம் ஓகே ஒன்ஸ் இன்ஃபென்டல் ஸ்பேசம் ஸ்டீராய்டு மூலமோ இல்லை வைகா பேட்டரி மூலமோ க்யூர் ஆயிடுச்சுன்னா அல்லது ரிசால்வ் ஆயிடுச்சுன்னா அதை ட்ரக்கை வித்ட்ரா பண்ணுவாங்க அந்த டியூரேஷனும் உங்கள் டாக்டர் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவாங்க ஒரு தேர்ட்டி பர்சன்டேஜுக்கு இட் கேன் கம் பேக் அதுக்கு பேர் ரிலாப்ஸ் அப்படி ஏற்பட்டுச்சுன்னா அந்த சுச்சுவேஷனில் என்ன ட்ரீட்மெண்ட்டுங்கிறத உங்கள் டாக்டர் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவாங்க ஓகே ஸோ இன்ஃபென்டல் ஸ்பேசத்தை நம்ம சீக்கிரமாகவே கண்டுபிடிச்சி நல்லாவே ரிசால்வ் பண்ணிட்டோம்னா உங்களுக்கு டெவலப்மெண்ட் நார்மலாகவோ நியர் நார்மலாகவோ இல்லை பெஸ்ட் பாசிபிள் அவுட்கம் வர்றதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது ரொம்ப லேட்டாக போகிறோம் இல்லை ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கே ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணலை இல்லை அண்டர்லைங் பிரெயின் இன்சல்ட்டே ரொம்ப சிவியராக இருந்துச்சு அப்படின்னு இருந்துச்சுன்னா பின்னால் டெவலப்மெண்டல் டிலே பிஹேவியரல் இஷ்யூ லேர்னிங் இஷ்யூஸ் குழந்தைக்கு இருக்கிறதுக்கு சான்ஸு இருக்குது ரேர்லி இன்ஃபென்டல் ஸ்பேசம் கேன் பி காஸ்ட் பை விட்டமின் பி சிக்ஸ் டெஃபிஷியன்சி அதுக்கு பேர் பைரடாக்சின் டெஃபிஷியன்சி சொல்லுவோம் அது ஒரு சிங்கிள் அண்டர்லைங் ஜெனட்டிக் கண்டிஷன் அது இருந்துச்சுன்னா பைரடாக்சின்லேயே கம்ப்ளீட்டாக ரிசால்வ் ஆகும் ஓகே ஸோ நவ் வி ஹேவ் அன் அக்ரோனிம் ஃபார் இன்ஃபென்டல் ஸ்பேசம் விச் இஸ் ஸ்டாப் எஸ் ஸ்டாண்ட்ஸ் ஃபார் சி த சயின்ஸ் அதாவது சயின்ஸ் பார்த்து கண்டுபிடிங்க T stands for take a video. Proper video எடுத்து உங்கள் டாக்டர்கிட்ட காட்டுங்க ஓ சீக்கிரமாகவே இன்ஃபென்டல் ஸ்பேசமை ரெகனைஸ் பண்ணி டயக்னோசிஸ் பண்ணுறது பி உடனே ட்ரீட்மெண்ட்டை ஸ்டார்ட் பண்ணுறது ஸோ இன்ஃபென்டல் ஸ்பேசம் பற்றி உங்களுக்கு எல்லாமே தெரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் உங்கள் குழந்தைக்கு இன்ஃபென்டல் ஸ்பேசம் இருக்குதுன்னு நீங்கள் சஸ்பெக்ட் பண்ணிங்கன்னா உடனே குழந்தைங்களுக்கான டாக்டர் அல்லது குழந்தைங்களுக்கான நரம்பியல் வலிப்பு நோய் டாக்டர் காண்டாக்ட் பண்ணுறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் பர்டிகுலராக உங்கள் சைல்டுக்கு ஒரு பிரெயின் மால்ஃபர்மேஷனோ இல்லை பிறக்கும்போது ஒரு பிரெயின் இன்ஜுரி ஏற்பட்டுச்சுன்னு உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருந்துச்சுன்னா இன்ஃபென்டல் ஸ்பேசம் டெவலப் ஆகுதாங்கிறத நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் தேங்க்யூ வெரி மச் சி யூ லேட்டர் பாய்